رفسنجانی کا قتل یا طبی موت کا معمہ سابق ایرانی صدر علی اکبر رفسنجانی کی طبی موت یا قتل کا معمہ تا حال حال نہیں ہو سکا آٹھ فروری دو ہزار سترہ کو تراسی سال کی عمر میں علی اکبر رفسنجانی ایران کے نجی ہسپتال میں مبینہ طور پر دل کا دورہ پڑنے سے ہلاک ہو گئے تھے علی اکبر رفسنجانی کی ہلاکت کے بعد ایران میں طرح طرح کی افواہیں گردش کرنے لگی جن میں سب سے مضبوط اور تشویشناک رائے یہ تھی کہ ایران کے مقتدر طبقے نے علی اکبر رفسنجانی کو جان بوجھ کر زہر دے کر قتل کیا ہے رفسنجانی کے اہل خانہ کی طرف سے بھی یہ موقف اپنایا گیا کہ انہیں ایسی اچانک موت پر شدید خدشہ ہے علی اکبر رفسنجانی کی بیٹیوں اور بیٹوں نے واضح الفاظ میں الزام لگایا کہ ایرانی سپریم لیڈر اور اس کے چہیتوں نے ان کے والد کی موت پر بہت کچھ چھپا رکھا ہے فاطمہ رفسنجانی اور فائزہ رفسنجانی نے علی اکبر رفسنجانی کی ہلاکت کے بعد اس معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے اسے مبینہ قتل قرار دیا تھا ایران کے اندرونی حلقوں میں بھی یہی موقف زیر گردش تھا کہ ایرانی سپریم لیڈر علی خامنئی اپنے بعد رفسنجانی کو بطور سپریم لیڈر نہیں دیکھنا چاہتے تھے اور اپنے کسی چہیتے کو اس منصب سے نوازنا چاہتے تھے جس میں سپریم لیڈر ایران کے سیاح و سفید کا مالک بن جاتا ہے علی خامنئی اور اس کے چہیتوں کی ملی بھگت سے علی اکبر رفسنجانی کے مبینہ قتل کا معاملہ تا حال حل نہیں ہو سکا اسی حوالے سے ایران کے سابق صدر علی اکبر رفسنجانی کی بیٹی فائزہ رفسنجانی نے کہا ہے کہ تحقیقی نتائج کے مطابق ان کے والد کی لاش پر معمول سے دس گنا زیادہ ریڈی ایشن کی تصدیق ہوئی ہے فائزہ رفسنجانی کے مطابق ایران کی قومی سلامتی کونسل کے بعض اراکین اور کنبے کے ممبران کے درمیان منعقدہ اجلاس میں رفسنجانی کی لاش پر معمول سے دس گنا زیادہ ریڈی ایشن کی موجودگی کی اطلاع دی گئی تاہم ان کی وفات کا اس سے کسی قسم کے تعلق کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا فائزہ رفسنجانی کے مطابق ان کی جانب سے والد کی موت کی تحقیقات پر بنائی گئی کونسل کی طرف سے فائل کو بند کر دیا گیا ہے فائزہ رفسنجانی کے علاوہ ان کی بہن فاطمہ رفسنجانی نے بھی اپنے والد کے متعلق کیس لڑنے اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا جس کے بعد رفسنجانی خاندان پر ایرانی حکام کی طرف سے کئی طرح کی پابندیاں عائد کی گئی تھی فاطمہ رفسنجانی نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کے والد کی موت یا قتل کو مبہم رکھا جا رہا ہے فاطمہ رفسنجانی نے اکتوبر 2017 میں ایک بیان میں کہا تھا کہ ایرانی حکام نے علی اکبر رفسنجانی کی تمام ذاتی اشیاء قبضے میں لے رکھی ہیں جن میں ان کی لکھی ہوئی وصیت بھی شامل ہے فاطمہ رفسنجانی کے بقول ان کے والد کی وصیت میں لکھی باتوں سے ڈر کر ایرانی حکام انہیں والد کی وصیت سے بھی محروم کر رہے ہیں اسی سلسلے میں علی رفسنجانی کے سیاسی مشیر غلام علی رجائی کے مطابق سابق ایرانی صدر نے بہت کچھ خفیہ لکھ رکھا تھا رفسنجانی نے اپنے مشیر سے گفتگو میں کئی بار یہ کہا کہ وہ جو کچھ لکھ رہا ہے اگر اس کا ایک صفحہ بھی شائع ہو گیا تو علی خامنئی کے دھڑے والوں کی بربادی کے لیے کافی ہوگا جبکہ رفسنجانی نے یہ بات بھی کہی کہ میرے مخالف دھڑے یعنی علی خامنئی کو خوف ہے کہ میں کہیں وہ خفیہ دستاویزات اور حقائق ایرانی عوام کے سامنے نہ لے آؤں جس میں کئی راز افشا ہو سکتے ہیں لیکن ایک روز میں ایسا ضرور کروں گا رفسنجانی کی موت یا قتل کا معاملہ اس کے اہل خانہ کے لیے بھی تحال معاملہ ہی بنا ہوا ہے علی اکبر رفسنجانی کے بیٹے یاسر رفسنجانی نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ انہیں اپنے والد کا وسیعت نامہ درکار ہے جو انہوں نے اپنی موت سے ایک سال قبل لکھا تھا اور اب وہ وسیعت نامہ ایرانی حکام کے قبضے میں ہے ایران میں ایک سابق صدر کے ساتھ ہونے والے اس اندوہناک سلوک کو دیکھ کر ایرانی شاتری اور عیاری کو سمجھنے میں کوئی ابہام نہیں رہ سکتا کہ ایرانی ملائی نظام میں اقتدار کی حوث میں ایک دوسرے کی زندگیاں ختم کرنے والے کسی بھی صورت عوام یا انسانیت کے لیے اذیت کے سوا کچھ نہیں ایمان کی کرن ہدایت کی جمع وسال اردو